maswali mawili yanyongeza swala kwanza kwa kuwa utafiti na maeneo mengi yanaonyesha kwamba boda boda wengi katika nchi hii na hasa kwa mkoa wa Mara wanafanya kazi ile bila kupata mafunzo rasmi ya kazi yao hasa ni lini serikali itatoa mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu kwa vijana wote wanaoendesha boda boda katika mkoa wa Mara swala pili kwa jimbo langu la Bunda na hasa wilaya ya Bunda kumekuepo na usumbufu mkubwa wa boda boda wakati wa siku za minada na hasa mnada wa Mgeta, Bitaraguru na mnada wa Bramba hasa je waziri huko tayari kuja Bunda na hasa jimbo la Bunda kukutana na viongozi wa boda boda na wataalamu wako wa, wa trafiki katika jimbo la Bunda ili kuona namna gani ya kutatua kero hiyo hasa siku za mnada inakuwa kama inafanya operation Majibu ya maswali hayo mheshimiwa naibu waziri mambo ya ndani ya nchi tafadhali Mheshimiwa spika anapenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Mwita Getere mbunge wa Bunda vijijini kama ifuatavyo Mheshimiwa spika kwanza ni mpongeze sana mheshimiwa Mwita Getere nakumbuka niliwahi kufanya ziara katika jimbo lake tulishirikiana kwa karibu sana kwa kisha kwamba changamoto ambazo zinawakabili wananchi wake zinazo husu vyombo vyetu vya usalama na nchi tunazikabili. Na niwahakishie mheshimiwa mheshimiwa spika kwamba hata katika hili swala ambalo amelizungumza la usumbufu wa wananchi wake kwenye minada na katitaka mimi niende basi nimewahakishia kwamba nitafanya hivyo kama ambavyo nilifanya katule Lakini kuhusiana na swala mafunzo kwa mkoa Mara tumekuwa na utaratibu mzuri tu jeshi la kupitia kwa sasa barabarani wa kutoa mafunzo na elimu kwa watumiaji wa vyombo vya vya, vya, vya usafiri barabarani. Hata hivyo nichukue nafasi kumhakikishia kwamba kwa kuwa nitakwenda katika jimbo lake basi tunaweza kushauriana kwa mpango mahsusi ya jimbo lake kuhusiana na utaratibu wa kutoa elimu ili kuepusha usumbufu kwa wananchi wake hususan na vijana wanaoishi boda boda waweze kutii sheria na kuepusha usumbufu na hatimaye kuepusha ajali zinazoendelea kupoteza maisha ya wananchi ndio na mheshimiwa mbunge wa Mbozi ulio sana nyongeza na kushukuru sana mheshimiwa speaker E, katika wilaya ya Mbozi kumekuwa na usumbufu mkubwa sana kwa vijana wa boda boda ambao wameamua kujiajiri ili kuweza kujikimu katika maisha na wamekuwa kinyang'anywa pikipiki hasa katika mji mdogo mlo pamoja na mji wa Vwawa na maeneo mengine wamekuwa kisumbuliwa sana na pikipiki zao zinachukuliwa kupelekwa vituo vya polisi. Je, serikali haiwoni kwamba huku ni kuwanyanyasa vijana ambao wameamua kujiajiri kupitia kazi hii ya boda boda inayowapatia kipato wao na wengine wameamua kuachana na, na, na maisha yao ya awali ambao hayakuwa mazuri wameamua kujiajiri sasa ni nini serikali sasa itakataza maaskari wasionyanyase vijana hao ambao eh, wanafanya kazi hii ya boda boda katika wilaya ya Mbozi asante sana majibu ya swali hiyo mheshimiwa naibu waziri mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa engineer Masauni tafadhali mheshimiwa speaker Napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Honga Bunge wa Mbozi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker, eh hatu 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 hatukubali kuona wala turusi kuona askari kwenye nyasi ya nchi. Si si jukumu la askari kwenye nyasi ya nchi. Lakini kuhusiana swala ambalo amelizungumza kuhusiana na jimbo la Mbozi kuhusu vijana hawa ambao anadai yeye kwamba ana nyasi na naendesha na, na, na boda boda, mimi ni ni sema ifuatavyo. Kwanza hili tulishotolea maelekezo hapa bungeni kwamba kuna maaina ya ya, ya, ya makosa ambayo pikipiki zikamatwa na kuwekwa katika vituo vya polisi kuanzia sasa na tumeshatoa haraka huo katika eh, makao makuu ya polisi ili utekeleze sasa sina hakika kama hawa ambao anawazungumzia mheshimiwa Honga eh, wako katika yale makosa ambayo tumia ruhusu yaweze eh, waweze kukamatwa ama katika makosa ambayo tulikataza tulishakataza kwamba yasikamatwe kwa ni 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 nikachoweza kumhakishia ni kwamba tutafuatilia kujua kwamba kama yatakuwa ni makosa ambayo tulishelekeza yasi yasikamatwe yasi vijana hao basi tutachukua hatua kwa, kwa kushindwa kutekeleza maelekezo ya wizara lakini kama itakuwa ni makosa ambayo yanaruhusika na tumeruhusu yaweze 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 kukamatwa basi tutamwelewesha mheshimiwa Honga ili aweze kuelimisha wananchi wake wafahamu na wepuke kufanya makosa kama hayo Mheshimiwa Bagwanji alafu Mheshimiwa Salasini Asante sana Mheshimiwa Mwenye Speaker nataka niulize Mheshimiwa wa, Naibu Waziri hao watu wa maboda boda wana tabia moja mbaya sana na mimi asafanywa wa, wageni wangu 
wanapora simu halafu wanakimbia na hapa juzi katika area D napokaa mie mama moja alikuwa na simu wamekuja watu wa boda boda wamepora sasa hatua gani mheshimiwa rais wanapenda wanyonge watu wa boda boda lakini tabia hii ni mbaya sana kwa kupora kesho atakuwa na bastola atakwenda katika manyumbani au madukani kwa hivyo mimi na, naomba mheshimiwa wa, uh, naibu waziri atoe sheria gani hawa watu wa boda boda wanafanya tabia hiyo mbaya kwa kupora simu pamoja na beki majibu ya swali hilo muhimu kutoka kwa baniani pekee mheshimiwa Bagwanji Mheshimiwa Speaker kwa nini basi mbona na nchi inapenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Bangwanji mensuria mbunge wa Chwaka kama ifuatavyo Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker sisa, sisa hii nadhani kuwa kuwa kuwajumuisha waendesha boda boda na matukio ya wizi waendesha boda boda ni ni raia ambao wanafanya kazi zao kwa wanapaswa eh, kufanya wanapaswa kufanya zao kwa mujibu wa sheria ya kujipatia riziki ambazo zimeruhusiwa kisheria na, na, na shughuli za kihalali sasa kama kuna watu ambao wanatumia pikipiki ama hiyo pikipiki ya kawaida ama hiyo boda boda kwa ajili ya uporaji hao ni wahalifu kama wahalifu wengine na kwa hiyo basi kama ambavyo ilivyo kawaida na desturi ya jeshi la polisi kuweza kukabiliana na wahalifu imekuwa ikifanya hivyo kushirika na watu ambao wakitumia pikipiki ya boda boda kwa ajili ya kupora wananchi na tutaendelea kufanya hivyo kuwashirikia bila huruma wale wote ambao wanatumia pikipiki ya boda boda kwa ajili ya kufanya uporaji ni shaftaji ya mheshimiwa Salasin tafadhali asante sana mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker kukosa, kutokana na uhaba wa ajira na ukosefu wa mitaji vijana wengi wanaomaliza shule sasa hivi wameiona kazi ya boda boda kama ni kazi ambayo inaoingizia kipato. Jambo kwangu kienda Mamsera pale, Mengwe, Mkuu, Seri Tarakea, vijana waliomaliza chuo kikuu na form 6 wamejiingiza katika biashara na inawaletea kipato kizuri. Sambamba na hilo kuna vijana wengine ambao tabia zao sio njema sana nao wamejiingiza kufanya sasa vijana wote wa boda boda waonekane kwamba ni vijana ambao wafai na polisi baadhi ya polisi wanalalamikiwa kufanya hii kazi ya boda boda ionekane ngumu zaidi kwa kuchukua rushwa na kuwabambikia makosa. Je, jeshi la polisi au wizara hamuoni sasa kutokana na ukubwa wa kazi ya boda boda kuweka polisi maalum traffic maalum kabisa katika kila kituo ambaye kazi yake itakuwa ni kudiri tu na boda boda ili kuweza kupunguza haya matatizo yao kuweka traffic maalum mheshimiwa naibu waziri majibu ya swali hilo mheshimiwa speaker anapenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Selasini Mbunga Rombo kama ifuatavyo mheshimiwa speaker nakubaliana kabisa na mheshimiwa Selasini kwamba biashara ya boda boda ni biashara ambayo ni kama biashara nyingine na ndio maana tumekuwa tukifanya tuki, tuki mara nyingi sana kuelimisha watumiaji hasa viongozi wa 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 wa, 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 wa vijiji hivi vya boda boda kwamba watusaidie ku, kuelimisha wenzao ambao wanafanya kazi huko pamoja ama ambao wanaoongoza ili biashara ya boda boda isivunjiwe heshima ikaonekana kwamba ni kazi ya kihuni na na, na na kwa kufanya hivyo nadhani itasaidia sana kuondosha taswira mbaya iliyopo kwa baadhi ya wananchi mbele ya waendesha boda boda ama biashara za boda boda sasa kuhusiana hoja yake kwamba tuweke askari maalum sisi tuna kitengo cha cha cha, cha usalama barabarani ambacho kinashughulika na masuala yote na husu usalama barabarani akiwemo waendesha boda boda na kazi hiyo imekuwa ikifanyika kwa ufanisi mkubwa kwa sioni kama kuna haja ya, ku, ya, ku, ya kusema tubague labda boda boda hiyo mbali magari ya ya, ya, ya dadala hiyo mbali mabasi mbali na hisi kwamba utaratibu uliopo na kivi mahitaji na tutaendelea kuboresha pale ambapo tutaona kuna mapungufu katika kusimamia sheria za swala barabarani kwa boda boda na vyombo vingine. Asante Mheshimiwa Salma Kikwete na Mheshimiwa Kemi Merota. Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa fursa hii. Boda boda ni kitu chema na boda boda imerahisisha usafiri. Boda boda imesaidia sana kuleta ajira kwa vijana wa taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa speaker 
pamoja na mafanikio hayo lakini kuna changamoto zinazoweza kujitokeza pale inapotokea boda boda imesababisha ajali barabarani baadhi yao kwa muda mfupi wanajaa eneo la tukio na hatimaye huweza kuchukua hatua za papo kwa papo na matokeo yake wanaweza kusababisha vifo je serikali inachukua hatua gani juu ya kutoa elimu kwa waendesha bodaboda boda kwamba wasichukue hatua za mkononi Majibu ya swali hilo muhimu mheshimiwa naibu waziri ni kweli ikitokea tu tatizo wanajaa pale inakuwa shida Mheshimiwa spika napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Salma Kikwete swala zuri na swala muhimu kama ifuatavyo Mheshimiwa mheshimiwa spika ni kweli matukio kama haya yamekuwa kitokezea na ni matukio ambayo yanasikitisha sana na hakubaliki katika jamii iliyostarabika kama jamii ya Tanzania na kwa hiyo naendelea kutoa wito hapa kwanza nachukua fursa hii nikitumia jukwaa hili la bunge kama ni moja katika njia ya elimu kwa waendesha boda boda wote nchini kuepuka kuchukua sheria ya mkononi na wale wote ambao wamekuwa wakifanya hivyo hatimaye yao haja njema kwa hiyo sidhani kama kuna mwendesha boda boda ambaye anataka hatima ya maisha yake ishie gerezani au ishie kwa kuhukumiwa hukumu ya kunyongwa kwa kusababisha mauaji yasiyokuwa na lazima. Kwa hiyo ndio kusisitiza kwamba utaratibu wetu wa kutoa elimu kwa boda boda utilie manani na mkazo zaidi katika eneo la kuhakikisha kwamba wanaendesha boda boda hawatumii hachukui sheria ya mkononi na kutokea matatizo ya salama barabarani na kuacha vyombo na sheria za nchi zifuate mkondo wake. Mheshimiwa Kemire Mbesala la mwisho. Asante mheshimiwa spika na kushukuru wapeza kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa spika swala la ajali za boda boda sio kwa mkoa wa Mara tu ni Tanzania nzima kwa ujumla wake. Mheshimiwa spika boda boda hawa wengi wao wanakata third party insurance ambao kimsingi natakiwa wasaidie pale wanapopata matatizo. Lakini kiuhalisia insurance hii haiwasaidi chochote boda boda hawa wanapopata matatizo. Je, serikali haioni muhimu sasa kwa kukaa na hawa watu wa insurance ili baadhi ya fedha inayotozwa na inayotozwa wanaolipa hawa watu wa boda boda iweze kwenda kwenye halmashauri zetu ili waweze kupata msaada kwenye hospitali ambapo hospitali hizi ndio zinawapokea na kuwatibu watu wao mashukuru matibabu ya boda boda na insurance kwa ujumla wa majibu mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa spika napenda kujibu swali la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo mheshimiwa wazo lake linafikirika na kwa hiyo basi tulichukua tulitafakari Asante sana na kushukuru sana. Sasa tunaenda swali la mwisho la siku ya leo la Mheshimiwa Livingston Joseph Rusinde mbunge wa Mtera. Swali lake linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kujenga kituo kikubwa cha polisi katika jimbo la Mtera hususan katika kijiji cha Mvumi Mission ili kukabiliana na wimbi kubwa la uhalifu katika jimbo la Mtera? Swali hilo limeelekezwa katika Wizara ya Mambo ya Ndani na litajibiwa na Naibu Waziri Hamad Yusuf Masauni. Injili Masauni tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Livingston Lusinde, Bunge wa Mtera kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, maeneo mengi ya vijiji ya vijiji nchini yameongezeka idadi ya watu. Shughuli zao za kiuchumi na mambo mengine ambayo yanahitaji huduma za ulinzi na usalama kutoka jeshi la polisi kwa ni pamoja na kijiji cha Mvumi Mission. Serikali kupitia jeshi la polisi ina mpango wa kuboresha na kujenga vituo vya polisi katika ngazi ya tarafa na kata nchi nzima ambavyo vitasaidia kusogeza huduma kwa wananchi hadi waliopo katika maeneo ya vijiji ikiwemo kijiji cha Mvumi Mission katika jimbo la Mtera. 
Mheshimiwa Livingston Osinde Mheshimiwa Speaker nikushukuru tena kunipa nafasi ili niweze kuuliza maswali madogo mawili ya nyongeza Mheshimiwa Speaker Jimbo la Mtela linakata 22 na lina vijiji zaidi ya sitini na kitu Mheshimiwa Waziri kwa jibu lake la msingi anasema wana mpango wa kujenga vituo kila kata. Haelezi mpango huo unaanza lini? Lakini jimbo la Mtela lina tarafa tatu. Swali langu la kwanza dogo la nyongeza linasema kama kwenye tarafa tu hawajajenga kituo hata kimoja. Je, hiyo kwenye kata itawezekana? Swali langu la pili mheshimiwa spika. Swali langu la pili mheshimiwa spika. Barabara kubwa ya Ilinga Dodoma inayopita kwenye jimbo la Mtela Jimbo la Kibakwe Isimani. Waheshimiwa wabunge wengi na mawaziri wanapita njia ile lakini haina kituo cha polisi hata kimoja chenye gari mheshimiwa spika. Matokeo yake ajali zote kubwa zinazotokea njia ile. Polisi nawachukua muda mkubwa sana kufika. Kwa mfano wiki mbili zilizopita itokea ajali mbaya sana mama mmoja mzazi alipoteza maisha, nesi alipoteza maisha pamoja na wasindikizaji. Polisi walikuwa wanakuja wengine na loli, wengine na fuso ili wachukua muda sana kwenda kwenda kumaliza tatizo pale. Je, serikali ni lini basi itakipatia kituo cha mvumi mission gari wala uliweze kusaidia kufanya mzunguko katika barabara hiyo kubwa? Asante sana mheshimiwa spika. Majibu ya maswali hayo ya mbunge Mtela, mheshimiwa naibu waziri mambo ya ndani ya nchi. Tafadhali. Mheshimiwa spika Napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mwishmiwa Livingstone Lusinde Bungi wa Mtera kama ifuatavu Mwishmiwa Mwenye kiti Mwishmiwa Sfika Suwali laki la kwanza linahusu Ujenzi wa kituo cha polisi Kutakana na majibu yangu ya msingi Kwa mbali mwambia Tunampongo ujenga kituo cha polisi Kwa polisi nchizima kari kila kata Mwishmiwa Sfika Nataka ni mwileze mwishmiwa Mbunge Kwa mba ujenzi huu au mchakato mpango huu wa ujenzi wa vituo ni mchakato ambao mchakato unahusisha via upatikanaji wa rasilimali fedha kwa hiyo dhamira tunayo sababu tunayo na uwezo pia tunao lakini uwezo huo utaenda sambamba na kadri ambavyo hali ya kibajeti itaruhusu kwa awamu kwa ni mwakishie mwishimwa mbunge kwa mba ujenzi wa kituo cha polisi katika kata ya mvumi, mvumi mission uta, utapewa kipa mbele pale ambapo bajeti itakaa vizuri na mpango wetu utaanza kutekeleza jiwe mara moja. Swali la pili mheshimiwa spika kwanza ni nimpongeze mheshimiwa mheshimiwa Lusinde kwa sababu inaonekana ni ni, ni mbunge ambaye hapendi uji, kujipa ujiko mwenyewe. Lakini kiukweli ni jambo tulizungumza mimi na yeye pamoja na mheshimiwa Chumi ambao majimbo yao yanapakana katika eneo hilo na wenyewe wao walikuja na wazo zuri sana na upelekanaji wa magari mawili katika eneo hilo na mchakato huo umeshaanza naamini kabisa mimi nikishirikiana na wao tutafanikisha kupata haya magari mawili kwa utaratibu ambao tumezungumza mimi ni wewe pamoja na mheshimiwa Chumi na wananchi wake wasikie waone jitihada za mheshimiwa Lusinde katika hili na manufaa yake wataona muda sio mrefu kwa uwezo Mwenyezi Mungu Mheshimiwa bunge kwa sababu leo tuna mambo mengi sana naomba tuishie hapo Uh, atukuweza kuwa na maswali kwa mwishimu waziri mkuu leo Kwa sabi ya ratiba ya mambo ilivyo Tuna ratiba ambayo imejia sana Lakia tajiunga nasi badai kidogo Kwa sasa la kazi maalumu e, Naomba ni watangaza wageni Tuliona leo tukiona wageni semana moja ya mwishimu wa Dr. Philip Mpango Waziri wa fedha na mipango Kutoka wizara ya fedha na mipango Kwanza ni katibu mkuu ndugu Dr. James Asante sana. Karibu. Naibu Katibu Mkuu Dr. Hatibu Kazungu. Karibu sana. Naibu Katibu Mkuu Ndugu Adolf Ndunguru. Karibu sana. Governor wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Professor Florence Luoga. Karibu Governor. Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Dr. Edwin Muhede Karibu Hongera na Pole Kamishina wa Budget Ndugumeri Maganga 
Karibu pale ulipo Kamishina Wasera ndugu Benedicto Mgonya Karibu pale utakapokuwa Kamishina Fedha za nje John Rubuga pia karibu Kaimu Mwasibu Mkuu wa Serikali Vitus Tensha karibu msajili wa hazina Athman Mbutuka karibu mtendaji mkuu wa ofisi ya taifa ya takwimu Albina Chua karibu sana Albina lakini pia tunaye kamishna wa kitengo cha udhibiti wa fedha haramu ndugu Onesmo Makombe karibu katibu wa tume ya pamoja ya fedha Ernest Mchanga karibu kamishna wa idara ya usimamizi wa sera ya ubia ya sekta ya umma na sekta binafsi Dr. John Mboya karibu sana pia viongozi hao wameambatana na wakurugenzi na wakuu wa idara na taasisi zilizopo chini ya wizara hiyo ya fedha na mipango pia wapo wageni wengine wa mheshimiwa Dr. Philip Mpango ambao ni pamoja na mkwe wa mheshimiwa waziri ndugu Emmanuel Kuese karibu wapi karibu sana kama upo e, mjukuu wa mheshimiwa waziri Philip Emmanuel Kuese karibu sana karibu Philip yamechukua jina la babu lakini yuko mjukuu mwingine ana Emmanuel Kuese karibuni sana kama mjafika nafikiri atafika baadaye kidogo yuko mke wa gavana wa benki ya Tanzania ndugu Gerald Ruoga karibu sana mama Ruoga na mtoto wa gavana wa benki kuu ndugu Karen Ruoga karibu Karen na mtoto mwingine wa gavana wa benki kuu ndugu Urso Luoga. Karibu sana Urso. Yuko na mtoto wa gavana pia Ostrich Luoga. Karibu sana Ostro. Wageni wa heshima wa bunge ni wageni 94 wa mheshimiwa Innocent Duga Bashungwa ambao ni walimu wa nane na wanafunzi wa nne kutoka shule ya sekondari ya Nyakahanga iliyoko Karagwe mkoa wa Kagera ambao ni klabu ya wapinga rushwa wakiongozwa na afisa takukuru ndugu Rashida Mfaume. Wageni kutoka Kagera kule Karagwe. Simameni. Karibuni sana sana sana. Oh. Mmesafiri kutoka mbali kweli watu wetu. Karibuni sana hapa bungeni eh. Karibuni sana. Sana sana mheshimiwa waziri kuwaleta vijana. Wageni ya msina nne wa mheshimiwa wa Dr. Damas Ndumbaro naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ambao ni walimu na wanafunzi kutoka shule ya msingi ya St. Joseph ya jijini Dar es Salaam na wanafunzi wa chuo cha diplomasia waliopo wizarani kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo wakiongozwa na mwalimu Herdad Gichuhi. Simameni pale mlipo. Asante sana wale pale. Karibuni sana. Wageni watano wa mheshimiwa Dr. Ndumbaro eh, na nafikiri wako katika grupu ile ya chuo cha diplomacy. Mgeni wa mheshimiwa Sasasi Mabula ambaye ni mdogo wake kutoka jijini Mwanza ndugu Steven Kabelinde. Asante sana Kabelinde. Yuko mgeni wa mheshimiwa Jafet Asunga kutoka Vwawa ndugu George Kibona. Karibu sana George. Popote pale ulipo. Wageni saba wa mheshimiwa Zainab Bakar ambao ni familia yake kutoka kusini Pemba wakiongozwa na mtoto wake ndugu Lela Musa wale kule karibuni sana kutoka Pemba wageni 24 wa mheshimiwa Fatma Tofik ambao ni wake wa wachungaji wa Anglikana na wake wa maaskofu wa Anglikana viongozi wa WT kata ya Msalato kutoka jijini Dodoma wakiongozwa na mwenyekiti wa WT wa kata ya msalato ndugu Jemima Nchimbi. Karibuni sana. Karibuni sana UWT Msalato. 
pamoja na mama maaskofu karibuni sana wageni wanne wa mheshimiwa Venus Mamoto ambao ni timu ya taifa ya watu wenye ulemavu ya wanyanyua vitu vizito kutoka jijini Dar es Salaam wakiona John John Jamal karibuni sana 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 eh hebu hebu sawamen tena mko ngapi eh eh okay mbona sijaona misuli ya kunyanyua vitu vizito hmm? jamani mnaona eh wanaweza kabisa kabisa wageni watatu wa mheshimiwa Victor Mwambalaswa ambao ni marafiki zake kutoka jijini Dar es Salaam ndugu Evans Mlelwa Emma Orio na Stanley Derek karibuni sana wageni watatu wa mheshimiwa Zuberi kuchauka ambao ni walimu ambao shule zao zimefanya vizuri kutoka Liwale mkoa wa Lindi mwalimu Noel Nkoma Joseph Sika na mwalimu Dickson Chinunje karibuni sana walimu kutoka Liwale karibuni sana sana hongereni kwa watu wenu kufanya vizuri kwenye mitihani wageni wawili wa mheshimiwa Medard Kigola kutoka Mfindi mkoa wa Iringa ndugu Abela Muhongole na ndugu Joseph Atimkini karibuni sana kutoka Mfindi wageni 44 wa mheshimiwa Desiderius Mipata kutoka shirikisho la walimu mkoa wa Rukwa oh karibuni sana sana kutoka Rukwa kule shirikisho la walimu karibuni sana 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 karibuni sana tunafarijika kwa pokeni tunaendelea na matangazo machache yaliyobakia e, wakati wa kuingia humo asubuhi kwenye mashine zetu kule za ukaguzi kuna wabunge wawili wamebadilishana mikanda hapa kila mmoja amevaa mkanda usio kwa kwake sasa naomba uangalie mkanda kama sio wenyewe basi Niandikia hapa ni kwambie umrudishie nani. Hmm. Haraka haraka ile unajua tena. Ah naomba niwatangazie mtangazo kwa mwenyekiti wa Bunge Sports Club Mheshimiwa Ngereja anasema siku ya Jumapili kutakuwa na bonanza kati ya Bunge Sports Club na CRDB Bank ambayo tafanyika uwanja wa Jamhuri. Kwanza kutakuwa na jogging kuanzia saa 12 asubuhi. E, hizi ni za mwendo wa pole zinaanzia kwenye lango kuu la bunge kuelekea Morogoro Road ni joking wala itakuwa ndefu sana kwa hiyo tunaomba tufike kwenye joking saa 12 asubuhi siku ya Jumapili baadaye jioni kwenye michezo uwanja wa Jamhuri kutakuwa na basketball wanaume peke yake kutakuwa na kuvuta kamba wanaume na wanawake kutakuwa na mpira wa pete netball na mpira wa miguu football bonanza hili litakuwa ni burudani kubwa na katika bonanza lile kule jamhuri ambako tunaomba heshima ya bunge kama mtakwepo Dodoma siku hiyo mfike e, kutakuwa na mziki mkubwa pale utakao ongozwa na wanamziki wale wanaitwa kina harmonize lakini pia professor J ataweka mambo yake pale mazungumzo yanaendelea kama mheshimiwa Mbilinyi pia anaweza akatumbuiza siku hiyo Jumapili wageni rasmi katika bonanza hilo siku hiyo atakao mheshimiwa waziri mkuu na mimi nitakwepo pia. Kwa tunaomba sote siku ya Jumapili tufike tuburudike pale. Mheshimiwa Haonga pia na mgeni wake anaitwa Philip Haonga. Asante sana, karibu sana. Karibu sana karibu mwisho sio kwa umuhimu mheshimiwa bunge kuhusiana na ule mpango wetu wa safari ya kwenda Misri Afcon e, wabunge wamejiandikisha kwa kweli e, kabla hapo kuna scout 34 kutoka Dar es Salaam wageni wa mheshimiwa mtulia scout kutoka Dar es Salaam karibuni sana karibuni sana 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 karibuni sana scout mnapendeza kwa kweli karibuni sana. Kwa hiyo Afcon leo ndio itakuwa mwisho wa wa uandikishaji wa wabunge ambao mtapenda kwenda kule Misri. E, kama tulivyokusha kuhamasisha tangu mwanzo, e, sio vizuri timu yetu ya taifa wakabaki peke yao kule. 
ni vizuri kabisa tuka tuka shiriki e, nilikuwa naongea na speaker wa Burundi jana na speaker wa Kenya wabunge wenzetu wanajiandaa kwa nguvu kubwa na speaker wa Uganda pia watakuwa kule Misri kushangilia timu zao na ngani kwenye ratiba kuna mahali tunakutana na Kenya sasa sio vizuri sisi tukawa hatupo hatupo hivi lazima wenyewe tuwepo wepo hivi kwa namna moja au nyingine na hii itaongeza hamasa kubwa zaidi kwa Tanzania wote kuweza kuona namna gani wale ambao watamudu kuweza kwenda Afcon. Eh kwa hiyo nitaomba tutakapoahirisha shughuli hizi asubuhi baada ya waziri wa fedha na mipango kusoma hotuba yake tukishaahirisha wale ambao wana nia ya kwenda kule Misri wabakia hapa kwenye ukumbi ili wapate maelezo sasa yale technical ya mambo yote lakini wale ambao wameamua kabisa kwenda basi itatakiwa pasi ya kusafiria e, tuiwasilishe kwa waandaaji bunge sports club akina ngereje na wenzake lakini pia na passport size mbili ili maandalizi yaweze kuanza haraka haraka kwa ajili ya safari hiyo ya kwenda Misri na kama nilivyoambieni na mimi mwenyewe nitakuepo huko tutakuwa pamoja e, na wale ambao tutaenda beach ya pamoja kutakuwa na ziara kutembelea bunge la Misri pia pale wakati wa mchana kabla ya mechi za jioni na tutaandaa na kautalii kidogo kule e, figo nje pyramids na, na mambo mengine mazuri kwa kweli ni, ni outing nzuri kwa waheshimu wa bunge ni fursa ya kipekee kabisa lakini leo leo ndio mwisho kwa hiyo kuanzia kesho tena usijitokeze kusema na mimi nania maana nafasi takuwa zimejaa lazima tuanze booking za kila kitu booking za ndege booking za hoteli kila jambo likae sawa sawa mapema e, sasa kwa sababu ya muda na mambo jinsi yalivyo leo naomba kwa kweli tuendelee sasa katibu tuendelee hoja za serikali kwamba bunge sasa alikubali kujadili hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2019-2020. Asante sana. Naomba sana muite mheshimiwa waziri wa fedha na mipango, mheshimiwa Dr. Philip Mpango ili sasa aweze kutuelezea kuhusu hali ya uchumi wa taifa lakini pia atupitisha kwenye mpango wa taifa kwa mwaka wa fedha 2019 2020 Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango karibu sana kwa hotuba yako karibu Dr. Mpango Mheshimiwa Speaker naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu lipokee na kujadili taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa 2019-20 pamoja na hotuba hii nawasilisha vitabu vya taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa 2019-20 ambapo taarifa hizi ndio msingi wa bajeti ya serikali kwa mwaka ujao wa fedha 2019-20 itakayowasilishwa bungeni leo jioni mheshimiwa spika kwanza nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia uzima na afya njema. Kipekee ni mshukuru sana kwa jinsi anavyoendelea kulijalia taifa letu amani na utulivu na kutuwezesha kukutana katika mkutano huu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kujadili namna ya kuharakisha maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa spika Taifa letu limebarikiwa kuwa na kiongozi shupavu, mchapakazi, mwenye maono na uthubutu wa kimaendeleo. Naomba uniruhusu nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi anavyoendelea kuliongoza vema taifa letu. Kwa kipindi hiki cha miaka mitatu na nusu ya utawala wake, tumeshuhudia kuimarika kwa uchumi ambapo ukuaji umefikia asilimia saba nukta sifuri mfumuko wa bei umedhibitiwa kuwa katika tarakimu moja miradi mikubwa ya maendeleo inatekelezwa uwajibikaji katika utumishi wa umma unaimarika na kero za wanyonge zinatatuliwa mimi na wenzangu serikalini tunaahidi kuendelea kumpatia mheshimiwa rais ushirikiano wa hali ya juu aidha ninamshukuru kwa kuendelea kuniamini kwa kuongoza wizara ya fedha na mipango 
Mheshimiwa Speaker kipekee naomba ni wapongeze Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Kasim M Majaliwa Mbunge Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni kiongozi wa shughuli za serikali hapa bungeni kwa uongozi wao mahiri katika kumsaidia Mheshimiwa Rais Aidha naomba kumpongeza Mheshimiwa Innocent Luga Bachungwa Mbunge kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Speaker hoja ninayowasilisha hapa imetayarishwa kwa kuzingatia dhana ya ushirikishwaji mpana wa jamii ambapo tumepata maoni na ushauri kutoka katika makundi mbalimbali ya jamii na taasisi za serikali siwezi kuwataja moja moja wale wote waliotoa maoni na ushauri hadi kufikia hapa lakini ni vema nitambue mchango mkubwa wa bunge hili kupitia kwako mheshimiwa Job Justino Ndugai speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vile vile nichukue fursa hii adhimu kumpongeza mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget mheshimiwa George Boniface Simbachawene mbunge na makamu mwenyekiti mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki mbunge pamoja na wajumbe wote wa kamati ya budget kwa ushauri makini waliotupatia wakati wa uandaaji wa kitabu cha hali ya uchumi kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa 2019-20 ushauri wao umetumika kikamilifu katika uandaaji wa hotuba na vitabu ninavyowasilisha mbele ya bunge lako tukufu mheshimiwa spika taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2018 na mpango wa maendeleo wa taifa 2019-20 vimeandaliwa kwa kuzingatia vipaumbele vya mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano na ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ili kuleta mchango wa haraka katika maendeleo ya uchumi wa taifa. Umuhimu wa kumalizia miradi inayoendelea ili kupata matokeo tarajiwa, kuweka msukumo mkubwa katika kuboresha mazingira ya kufanya biashara na kuwekeza hapa nchini ili kuongeza ushiriki wa sekta binafsi katika kukuza uchumi na kujenga uchumi wa viwanda na maendeleo ya watu. Mwenendo wa hali ya uchumi kwa mwaka 2018. Na naomba Mheshimiwa Speaker nianze na uchumi wa dunia. Mheshimiwa Speaker, mwaka 2018 uchumi wa dunia ulikuwa kwa asilimia 3.6 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 3.8 mwaka 2017 kupungua kwa kasi ya ukuaji wa uchumi kulitokana na kushuka kwa ukuaji wa uchumi kwa nchi zilizoendelea na zinazoendelea kutokana na sababu mbalimbali mbali, zikiwemo kupungua kwa mahitaji ya bidhaa na huduma kutoka nje hali ya wasiwasi kuhusu madhara ya Uingereza kujitoa jumuiya ya Ulaya yani Brexit kushuka kwa kasi ya uwekezaji mvutano wa kibiashara baina ya China na Marekani kudorora kwa soko la fedha katika nchi za Argentina na Uturuki na mvutano wa kisiasa mashariki ya kati. Aidha mfumuko wa bei wa dunia uliongezeka na kufikia wastani wa asilimia 3.8 kutoka wastani wa asilimia 3.1 mwaka 2017. Uchumi wa Afrika na kikanda. Mheshimiwa Speaker, kwa upande wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara Wastani wa kasi ya ukuaji wa uchumi iliongezeka hadi asilimia tatu nukta sifuri mwaka 2018 ikilinganishwa na asilimia mbili nukta tisa mwaka 2017. Ukuaji huu ulitokana na ongezeko la mahitaji ya bidhaa pamoja na marekebisho ya sera za kiuchumi. Mheshimiwa Speaker, mwenendo wa uchumi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki unaonesha kuwa uchumi wa Rwanda ulikuwa kwa asilimia nane nukta sita mwaka 2018 ikilinganishwa na asilimia 6.1 mwaka 2017 uchumi wa Uganda ulikuwa kwa asilimia 6.1 mwaka 2018 ikilinganishwa na asilimia 5.9 mwaka 2017 uchumi wa Kenya ulikuwa kwa asilimia 6.3 ikilinganishwa na asilimia 4.9 mwaka 2017 uchumi wa taifa pato la taifa mheshimiwa speaker Mwaka 2018 serikali kupitia ofisi ya taifa ya takwimu ilifanya maboresho ya takwimu za pato la taifa kwa kutumia mwaka 2015 kama mwaka wa kizio kutoka mwaka wa kizio wa 2007. Kufuatia marekebisho hayo mabadiliko kadhaa yalijitokeza ikiwa ni pamoja na mfumo na ukubwa wa pato la taifa 
viwango vya ukuaji wa pato la taifa kisekta mchango wa sekta mbalimbali katika pato la taifa na uwiano wa viashiria mbalimbali kwa pato la taifa Mheshimiwa Speaker kwa mujibu wa takwimu mpya za mwaka wa kizio wa 2015 pato halisi la taifa lilikuwa kwa kiwango cha 7.0 mwaka 2018 ikilinganishwa na ukuaji wa 6.8 mwaka 2017. Ukuaji huu ulichochewa zaidi na kuongezeka kwa uwekezaji hususan katika miundombinu kama vile ujenzi wa barabara, reli na viwanja vya ndege, kutengemea kwa upatikanaji wa nishati ya umeme, kuimarika kwa huduma za usafirishaji na hali nzuri ya hewa iliyopelekea uzalishaji mzuri wa chakula na mazao mengine ya kilimo. Shughuli za kiuchumi zilizokuwa kwa kasi kubwa ni pamoja na sanaa na burudani ambayo ilikuwa kwa asilimia 13.7, ujenzi asilimia 12.9, uchukuzi na uhifadhi wa mizigo asilimia 11.8, shughuli za kitaaluma, sayansi na ufundi asilimia 9.9, habari na mawasiliano asilimia 9.1. Sekta ya kilimo ilikuwa kwa asilimia 5.3. Sekta zilizotoa mchango mkubwa katika pato la taifa ni kilimo ambayo ilichangia asilimia 28.2, ujenzi asilimia 13.0 na biashara na matengenezo asilimia 9.1. Mheshimiwa spika, mwaka 2018 pato la wastani la kila mtu lilifikia shilingi milioni mbili la sita kutoka shilingi milioni mbili la tano mwaka 2017 sawa na ongezeko la wastani wa asilimia tano nukta sita kiasi hicho cha pato la wastani kwa kila mtu kwa mwaka 2018 ni sawa na dola za marekani elfu moja na tisini ikilinganishwa na dola za Marekani 1144 mwaka 2017 sawa na ongezeko la asilimia 4.4 Mwenendo wa bei Mheshimiwa Speaker mwaka 2018 mfumuko wa bei uliendelea kubaki katika wigo wa tarakimu moja na kufikia kiwango cha chini kabisa kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 40 iliyopita Mfumuko wa bei ulipungua kutoka wastani wa asilimia 5.3 mwaka 2017 hadi wastani wa asilimia 3.5 mwaka 2018 hadi mwezi Aprili 2019 mfumuko wa bei ulifikia asilimia 3.2 ikilinganishwa na asilimia 3.8 katika kipindi kama hicho mwaka 2018 kiwango hicho cha chini cha mfumuko wa bei kilitokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na kwanza kuimarika kwa hali ya upatikanaji wa chakula katika masoko ya ndani na nchi jirani uzalishaji wa chakula nchini ulifikia tani milioni 15.9 ikilinganishwa na mahitaji ya tani milioni 13.3 kwa kipindi hicho hivyo kuwa na utoshelevu wa chakula kwa wastani wa asilimia 124 na sababu ya pili ni utekelezaji madhubuti wa sera za fedha na budget utekelezaji wa sera za fedha kwa mwaka 2018-19 Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania iliendelea kutekeleza sera ya fedha kwa lengo la kuhakikisha kuna utoshelevu wa, wa ukwasi kwenye uchumi kuendana na malengo mapana ya uchumi ya kuwa na utulivu kiuchumi na ukuaji endelevu jumuishi. Mheshimiwa Spika, katika kipindi kinachoishia Aprili 2019, serikali ilichukua hatua mbalimbali za kuongeza ukwasi kwenye uchumi ili kuziwezesha benki na taasisi za fedha kuongeza utoaji wa mikopo kwa sekta binafsi kwa ajili ya kuendeleza shughuli mbalimbali za kiuchumi. Hatua hizo ni pamoja na kutoa mikopo ya muda mfupi kwa benki, kununua fedha za kigeni kutoka katika benki za biashara na taasisi za serikali, kushusha kiwango cha riba ya mikopo kwa benki mwezi Agosti 2018 kutoka asilimia 9.0 hadi asilimia 7.0 na kulipa malimbikizo ya madai mbalimbali ya wakandarasi watoa huduma na watumishi ambapo takriban shilingi bilioni 598.4 za madai yaliyohakikiwa zililipwa kati ya Julai 2018 na Mei 2019 Mheshimiwa Speaker 
hatua hizi zilisaidia kuongeza bunge mheshimiwa wa bunge ningeliwaambia ni sana hebu tumsikilize mheshimiwa waziri wa fedha hii ndio hali ya uchumi wa taifa baada ya hapo nataka tuchangie sasa kama hatusikilizi mheshimiwa waziri endelee mheshimiwa speaker hatua hizi zilisaidia kuongeza ukwasi kwenye benki na taasisi za fedha pamoja na kushusha riba katika masoko ya fedha ambapo katika kipindi cha Julai 2018 hadi Aprili 2019 riba ya siku moja katika soko la fedha baina ya benki za biashara yani overnight interbank cash market rate imeendelea kuwa tulivu katika wastani wa 3.18 ikilinganishwa na wastani wa 3.67 katika kipindi kama hicho mwaka 2017 18 Riba za dhamana za serikali zilifikia wastani wa saba katika kipindi cha Julai 2018 hadi Aprili 2019 ikilinganishwa na 7.75 katika kipindi kama hicho mwaka 2017-18. Vile vile riba za mikopo inayotolewa na benki za biashara zilishuka kidogo na kufikia wastani wa 17.135 katika kipindi cha Julai 2018 hadi Aprili 2019 kutoka wastani wa 17.193 katika kipindi kama hicho mwaka 2017-18 ujazi wa fedha na karadha mheshimiwa speaker hadi Aprili 2019 ujazi wa fedha kwa tafsiri pana zaidi yani M3 uliongezeka kwa wastani wa 4.9 na kufikia shilingi trilioni 25.62 kutoka shilingi trilioni 24.43 katika kipindi kama hicho mwaka 2018. Ukuaji huu ulikuwa sawia na mahitaji ya uchumi kutokana na kuongezeka kwa kasi ya mzunguko wa fedha kufuatia ongezeko la matumizi ya mifumo ya kielektroniki ya malipo ambayo yamechochea kupungua hitaji la kubeba sarafu amana katika benki za biashara Mheshimiwa Speaker hadi Aprili 2019 amana katika benki za biashara ziliongezeka na kufikia shilingi trilioni 21.32 kutoka shilingi trilioni 20.29 katika kipindi kama hicho mwaka 2018 na hii ilitokana na jitihada za benki za biashara kuhamasisha wananchi kuweka fedha benki kwa kutumia vivutio mbalimbali vya account kuongeza matawi ya benki pamoja na matumizi ya wakala wa benki mwenendo wa mikopo kwa sekta binafsi mheshimiwa speaker hadi aprili 2019 mikopo kwa sekta binafsi iliongezeka kwa wastani wa asilimia sita ikilinganishwa na wastani wa asilimia nane katika kipindi kama hicho mwaka 2018 kuongezeka kwa kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi kulichangiwa na jitihada zinazoendelea kuchukuliwa na serikali za kuboresha mazingira ya biashara, usimamizi thabiti wa sera ya fedha pamoja na kupungua kwa mikopo chechefu kwenye benki za biashara kuliko tokana na matumizi ya kanzi data ya taarifa za wakopaji katika kuidhinisha mikopo. Mikopo hii imesaidia kuanzisha na kuimarisha shughuli mbalimbali za kiuchumi zikiwemo biashara, ujenzi na kilimo. Sekta ya nje, Mheshimiwa Speaker katika kipindi cha mwaka ulioishia Aprili 2019 urari wa jumla wa malipo ulikuwa na nakisi ya dola za Marekani bilioni 1.08 ikilinganishwa na ziada ya dola za Marekani bilioni milioni 299.2 katika kipindi kama hicho mwaka 2018 hali hii ilisababishwa kwa kiasi kikubwa na kuongezeka kwa nakisi katika akaunti ya bidhaa huduma kipato cha msingi na cha pili yani primary and secondary income account ambapo nakisi iliongezeka kwa dola za Marekani milioni 423.1 na kufikia dola za Marekani <coughs> milioni 1132.6 mwezi Aprili 2019 Mheshimiwa Speaker thamani ya mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi katika kipindi cha Julai 2018 hadi Aprili 2019 ilifikia dola za Marekani bilioni 7.2 ikilinganishwa na dola za Kimarekani bilioni 7.29 katika kipindi kama hicho mwaka 2017-18. Mheshimiwa Speaker katika kipindi cha Julai 2018 mpaka Aprili 
Thamani ya bidhaa na huduma zilizoagizwa kutoka nje ya nchi zilifikia dola za Marekani bilioni 9.04 ikilinganishwa na dola za Marekani bilioni 8.64 katika kipindi kama hicho mwaka 2017-18 sawa na ongezeko la 6.6. Ongezeko hili kwa kiasi kikubwa lilitokana na uagizwaji wa mkubwa wa vifaa vya ujenzi wa miundombinu ya reli viwanja vya ndege bandari na barabara akiba ya fedha za kigeni mheshimiwa speaker akiba ya fedha za kigeni imeendelea kuwa ya kuridhisha na kuendelea kukidhi mahitaji ya kuagiza bidhaa na huduma nje ya nchi na pia kuongeza imani kwa wawekezaji katika uchumi akiba ya fedha za kigeni ilifikia dola za marekani bilioni 4.39 aprili 2019 kiasi ambacho kinatosha kuagiza bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa kipindi cha takribani miezi 4.3 kiwango hiki ni zaidi ya lengo la, la nchi la kuwa na akiba ya kutosha ya kuagiza bidhaa na huduma nje ya nchi kwa muda wa miezi 4.0 mwenendo wa thamani ya shilingi mheshimiwa speaker thamani ya shilingi imeendelea kuwa imara ambapo katika kipindi kinachoishia aprili 2019 Dola moja ya Marekani ilibadilishwa kwa wasta na wa shilingi 2300.9 ikilinganishwa na shilingi 2270.3 katika kipindi kama hicho mwaka 2018. Utulivu katika mwenendo wa thamani ya shilingi umetokana na utekelezaji wa sera za fedha, usimamizi madhubutu wa mapato na matumizi ya serikali, matumizi ya gesi asilia badala ya mafuta katika kuzalisha umeme na baadhi ya viwanda kuzalisha bidhaa ambazo awali zilikuwa zikiagizwa kwa wingi kutoka nje ikiwemo vigae na marumaru deni la serikali mheshimiwa speaker hadi aprili 2019 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 51.036 ikilinganishwa na shilingi trilioni 49.866 aprili 2018 sawa na ongezeko la 2.4 kati ya kiasi hicho deni la ndani lilifikia shilingi trilioni 13.251 na deni la nje lilifikia shilingi trilioni 37.784 ongezeko la deni lilitokana na kupokelewa kwa mikopo mipya kwa ajili ya kugaramia miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa reli ya standard gauge madaraja ya juu na miradi ya barabara aidha kwa mujibu wa tathmini ya uhimilivu wa deni ambayo ilifanyika Disemba 2018 inchi ina uwezo wa kukopa ndani na nje na kulipa mikopo hiyo bila kuwa na athari hasi kwenye ukuaji wa uchumi na maendeleo ya sekta ya fedha vile vile katika kuhakikisha kuwa deni linaendelea kuwa himilivu serikali itaendelea kukopa kutoka kwenye vyanzo nafuu na kuhakikisha mikopo inaelekezwa kwenye miradi ambayo itachochea kasi ya ukuaji wa uchumi mheshimiwa spika Maelezo ya kina kuhusu hali ya uchumi yanapatikana ukurasa wa nne hadi wa saba wa kitabu cha hotuba yangu. Mafanikio ya utekelezaji wa mpango kwa kipindi cha mwaka 2016-17 mpaka mwaka 2018-19. Mheshimiwa spika, katika kipindi cha miaka mitatu na nusu ya utawala wa serikali ya awamu ya tano yamepatikana mafanikio mbalimbali katika utekelezaji wa mpango wa maendeleo yakiwemo kwanza ukuaji wa uchumi kuendelea kuimarika kwa uchumi wa taifa ambapo kwa kipindi hicho cha miaka mitatu na nusu uchumi ulikuwa kwa wastani wa 6.9 na mfumuko wa bei kuendelea kupungua na kuwa katika wastani wa kiwango cha tarakimu moja chini ya 5.0 pili upande wa reli ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha standard gauge unaendelea ambapo kwa awamu ya kwanza ya Dar es Salaam mpaka Morogoro kilomita 300 utekelezaji umefikia 48.9.9 na Morogoro Makutupora kilomita 422 utekelezaji umefikia 7.12 mafanikio mengine ni kuendelea na uboreshaji na ufufuaji wa reli ambapo ufufuaji wa njia ya reli ya Tanga mpaka Arusha kilomita 439 umefikia 80%. Vitu wa moja vya treni kwa ajili ya njia kuu vimenunuliwa na mabehewa 15 yamekarabatiwa. Na ufungaji wa vipuri kwenye mitambo ya mgodi wa Kokoto wa Tura umekamilika. 
kwa upande wa ukarabati wa reli na kuimarisha na uimarishaji wa tazara ununuzi wa vipuri vya engine vinavyojulikana kwa jina la traction motor na mitambo ya